शुदुम्र संगीत शिल्पी नन एक शिक्षा विद एवं उद्यक्ता विदिशा तरह जीवन उत्सर्ग कर शिल्पकलार प्रचार एवं प्रसारे तरह प्रभाव एक सम्प्रचार सांबा टेलीविसन प्रयोजक एवं चलचित्र निर्मता हिसाब बीस बचर बस समय तरह अभिज्ञता आवं स्नकोत्तर करजुअल कलचार आर्ट्स तो समय पुरो पर्व टी जुड़े आसन आमंत्रण जाना विदिशा रय दास के विदिशा कम आज खूब भलो कविता भाव खूब भलो लगे तुम्हारे तो अनेक आड्डा आगे आज के स्पेशल तो तुब भलो लगे थैंक यू हाँ एक मानस जीवन वैचित्र्यपूर्ण जो एक नहीं आस प्रति मानुषर जो देखते जाब विचार करते जाब सुनते जाब जानते जाब एक मानुष के शिक्षा गुरु तुम तुम क्लसिकल संगीत तुम हिंदुस्तानी क्लसिकल संगीत तुम प्रशिक्षण नहीं मायर का नजरुल गीति प्रशिक्षण नहीं विभिन्न भाव लिप्त से गुलबो तो एक सुनी तुम बेड़े उठाटा आज के विदिशा रय दास संगीत शिल्पी से शुरू टा बोलो मैं सब शिल्प गोल द्रिएटी आर्ट से सब खुब न्याचरलि हतो 
এটার জন্য আমার মা মানে আমার মা যদি না করে থাকতেন বোধ হয় এটা পসিবল হতো না কেন কি আমি কলকাতায় বড় হয়নি আমি বম্বে আর দিল্লিতে বড় হয়েছি আর সেখানে পার্টিকুলারলি মানে বেঙ্গলি লিটারেচার মিউজিক ডান্স থিয়েটার আর্ট এগুলো আমার মা যদি আমাকে না শিখিয়ে থাকতেন তাহলে বোধ হয় কিছু হতো না বাট আই ওয়াজ ভেরি ভেরি ফর্চুনেট যে মা সেগুলো আমাদেরকে বাইরে থাকাতেও মানে আমরা রোজই আমার মনে পড়ে না একদিন যেখানে মা আমাকে একটা বাংলা গল্প পড়ে শোনায়নি আমি স্কুল থেকে ফেরত আসতাম এসে খেয়ে দে মার পাশে শুয়ে মা রোজ মানে একটা দিনও মিস হয়নি যে মা আমাকে বাংলা গল্প পড়ে শোনাতেন না আমার বাংলা শেখাটাও অনেকটাই লেখা পড়া সবটা শেখাই গল্প এবং গান শিখে তো আমি ফর্মালি বাংলা সেভাবে শিখিনি যেরকম স্কুলে গিয়ে মানুষে শেখে কিন্তু আমার পুরো ভাষাটাই শেখা মার থেকে অফকোর্স ওভার দ্য ইয়ার্স তারপরে অনেকরাই আগেন আই ওয়াজ ভেরি ফর্চুনেট যে অনেক মানুষজন আমার জীবনে এসছেন যারা মানে আর্টিস্ট প্রফেসর সায়েন্টিস্ট মানে জাস্ট অ্যাবাউট এনিবডি আই থিঙ্ক যারা আমাকে অনেক মানে দিয়েছে আই থিঙ্ক আই রিসিভ সো মাচ যে আমি যতটুকু অল্প একটু কিছু কাজ করি আর্টস এডুকেশনে আর্টসে অ্যাজ এন আর্টিস্ট যতটুকু আমি পারি করতে এটা হ্যাজ হ্যাপেন্ড বিকজ অনেক লোক আমার জীবনে এসছিলেন যারা কন্ট্রিবিউট করেছে আমার শেখাতে আর কি তো কিন্তু অফকোর্স বম্বে ওয়াজ এ ভেরি ক্রিয়েটিভ স্পেস তো আমরা যখন ছোটবেলায় আমি বম্বেতে থাকতাম আমাদের বাড়ির ঠিক সামনে অনেক ক্লাসিক্যাল আর্টিস্টরা থাকতেন অনেকরা যারা সিনেমায় গান করতেন তারা থাকতেন তো একটা এনভায়রনমেন্ট ছিল একটা খুব স্ট্রং এনভায়রনমেন্ট ছিল যেই কারণে মানে শুধু যে গান গাওয়াটাই আর্টিস্ট হওয়া তা না মানে সব কিছুতেই একটা মানে একটা এস্থেটিক্স থাকা সেটা যেভাবে জামা কাপড় পরি কথা বলি যা কিছুই করি না কেন এটা আমার মনে হয় যে আমার মা তোমার একটু মায়ের নামটা শুনতে চাই কারণ আমি জানি তিনি শিক্ষক সঙ্গীতের শিক্ষক তার কাছ থেকে অনেকেই শিক্ষা নিয়েছেন আমার দিদিমার সব কটা বোন দেব ফোর সিস্টার্স অল ফোর অফ দেম কেউ খুব মানে ভোকাল গানে খুব ভালো ছিলেন কেউ খুব তালে স্ট্রং ছিল তো ওই ইনহেরিটেন্সটা পেয়েছিলাম অফকোর্স আর আমার যেহেতু আমার দিদিমা গানটাকে পারসিউ করতে পারেনি সেই সময় আমার দিদিমার যখন বিয়ে হয়েছে তখন বাড়ির বউ গান করবে এটা খুব একটা অ্যাকসেপ্টেবল ছিল না তো আমার দিদিমা গানটা পারসিউ করতে পারেনি দিদিমার রেকর্ড বেরোবে কথা ছিল কিন্তু সেটা হয়নি বিয়ে দিয়ে দিয়েছে তো আমার দিদিমা এজ এ প্রটেস্ট তানপুরাটাকে রান্নাঘরে গিয়ে উল্টে ঝুলিয়ে দিয়েছিল কিন্তু আমার দাদুর মনে হয়েছিল যে যেটা সে তার স্ত্রীর জন্য করতে পারেনি সেটা আমার মাকে অফকোর্স আমার মা খুব ফর্চুনেট ছিলেন উনি অনেক ভালো গুরুদের কাছে গান শিখেছিলেন কলকাতায় তারপরে বম্বেতে এসে মাই মাদার বিকেম মোর অফ এ টিচার তো শি ইজ আ ফ্যাবুলাস টিচার তো মা অনেক বছর ধরেই এখন বম্বে দিল্লিতে গান শেখান অনেক তার ছাত্রছাত্রী তারা বেশি স্পেশাল আমার থেকে এবং এগুলোর মাধ্যমে তুমি শেখাচ্ছ যেমন আহ এর মধ্যে আমি একটা বলতে পারি সেটা হচ্ছে তোমার ফিল্ম ফোরাম জোডি সেন্টার প্রতিষ্ঠা করেছো তুমি দু সালে শিশুদেরকে তুমি শিখাচ্ছ ছোটদেরকে তাদের প্রথম চলচ্চিত্র কিভাবে তৈরি করতে হয় ফুটপ্রিন্ট রাইট এগুলো সম্পর্কে একটু বলো শুনি তোমার কাছ থেকে তোমার কাজ শুনছি 
ब्रडकस्टिंड्री अनेक बचर তারপর যখন আমার ছেলে হলো আই থট ইট উড বি এ গুড আইডিয়া টু আন্ডারস্ট্যান্ড যে এডুকেশনটা কি অলদো আমার খুব একটা টিচার হওয়ার কোনোদিন ইচ্ছা ছিল না কিন্তু আই আই জাস্ট গট ইন টু এডুকেশন আমার ছেলে বড় হচ্ছিল তো আমি তখন আই সর্ট অফ এডুকেটেড মাইসেলফ টু নো अबाउट যে কিভাবে এডুকেশনটা হয় কিভাবে বাচ্চাদের শেখানো যায় তো সেটা থেকে টু কাট আ ভেরি লং স্টোরি শর্ট যেহেতু আমি মানে ক্রিয়েটিভ আর্টসটাকে একটু বুঝি তো আই ফেল্ট যে এই জায়গা এই জায়গাটা না স্কুলে কলেজে একটু কম করে দেখা হয় মানে এটা একটা অ্যাজ এন এক্সট্রা কারিকুলার অ্যাক্টিভিটি দেখা হয় কিন্তু এটা যে মানুষের একটা প্রফেশন হতে পারে এটাই যে মানুষের জীবন হতে পারে এইটা বোধ হয় যারা করেন না তারা ভাবে যে কি করে এটা হয় হ্যাঁ হাউ ডু আর্ন আ লিভিং আউট অফ দিস তো আই গট ইনভলভ মোর ইন আর্ট এডুকেশন করে I started off my own organization. Of course, that was the first time you said the JDCA Film Forum, which is the Borrow uh, Art Center in Bhubaneswar. It was the first archive and the first festival I did. That was Anjuman happened. Anjuman was the only school in Kovita. Kovita was the only school in the government school, the government school, the private school. That was the only way to learn art. Did you work in Bangladesh or Gluni? Bangladesh was the only way to learn art. Last year, I saw it in কাজ করতে ভালো লাগে আর যেহেতু বাংলাটা বলতে পারি ন্যাচারালি কাজ করতে সুবিধা হয় তো ওখানেও আমি একটা স্কুলের সঙ্গে কাজ করছি আর ফুটপ্রিন্ট অফকোর্স হ্যাপেন্ড আমরা যেহেতু বাচ্চাদের শেখাচ্ছিলাম ফিল্ম মেকিং শেখাচ্ছিলাম যখন কোভিড হলো আমরা তো সবাই বাড়ির ভেতরে উইবাস্টাক তো তখন আমরা ডিসাইড করলাম যে আমরা অনলাইনে শেখাতে শুরু করলাম ফিল্ম মেকিং পডকাস্টিং এগুলো শেখাতে শুরু করলাম আমাদের কাছে অনেক ফিল্ম আসতে শুরু করলো তো তাই জন্য এই ফেস্টিভ্যালটা আমরা শুরু করেছি উই আর নাও ইন দ্য ফোর্থ ইয়ার তো চার বছর হয়ে গেছে উই হ্যাভ শোন আর এই ফেস্টিভ্যালটা ইউনিক কেন কি এখানে শুধু বাচ্চাদের বানানো ফিল্ম দেখানো হয় আর তোমাদের বাংলাদেশ থেকে যে কি অসাধারণ ফিল্ম আসে ছেলে মেয়েরা খুব সুন্দর সুন্দর ফিল্ম বানায় তো এবার আমাদের ইচ্ছে হচ্ছে আমাদের ফেস্টিভ্যালটা এখন চেন্নাই আর কলকাতাতেও যাবে এই বছর তো কলকাতায় বাংলাদেশ থেকে একটা বেশ ভালো কালেকশন অফ ফিল্ম আসবে তো উই আর রিয়েলি লুকিং ফরওয়ার্ড যে বাংলাদেশের সঙ্গে আরো যেন আমরা জুড়েই যাচ্ছি আমার তো তাই মনে হচ্ছে তুমি তোমার ছেলের কথা বলছিলে আমরা একটু গানে যাব তার আগে আমি এই প্রসঙ্গে একটু আসতে চাই তোমার ছেলে খুব ভালো করছে সে একজন আকেও খুব ভালো এবং মিউজিকেও তার অসম্ভব ভালো প্রশিক্ষণ দিয়েছ তুমি তাকে এবং আঁকাটা তার এসেছে খুব সম্ভবত তার বাবার কাছ থেকে যিনি বিখ্যাত চিত্রশিল্পী যতীন দাস তো তোমার পরিবারটা সম্পর্কে একটু বলো আমাকে যে তোমার ছেলের যে এখনকার যে তার যে প্রতিভাগুলো তুমি তাকে বিকাশ করতে সাহায্য করেছো বাবা মা দুজনের দিক থেকে এসেছে এবং এই সম্পর্কে যদি একটু বলতে চাও তোমার পরিবার সম্পর্কে আমার তো মনে হয় কবিতা ভাবে আমি কিছুই করিনি ছেলের জন্য আমার মা আমার জন্য যা করেছেন আমার তো মনে হয় ওয়ান পার্সেন্টও করিনি কিন্তু যেটা বললাম একটা এনভায়রনমেন্ট আছে বাড়িতে আমাদের সবাই বাড়িতে একটা এনভায়রনমেন্ট থাকে গান বাজনা আর্ট তো এটাতে আমার মনে হয় যখন বাচ্চারা বড় হয় তাদেরকে মানে পার্টিকুলারলি শেখানোর কিছু দরকার হয় না 
আর চেষ্টা করেছি যে নিজেদেরকে চেষ্টা করেছি যে নিজেরা যদি একটা ভালো মানে আমরা যে কাজটা করতে পারি ছেলে মেয়েরা দেখে ওটা বড় হয় তো অফকোর্স রেহানের খুবই আর্টে ইন্টারেস্ট সবসময় ছোটবেলা থেকেই ছিল আর জোর করিনি কোনোদিন আহ ও অনেক ইনস্ট্রুমেন্ট বাজাতে পারতো বাট ফাইনালি ও ডিসাইড করলো যে ও আঁকা নিয়ে মানে এগোবে তো আমাকে বললো যে এটাই ওর ইচ্ছা তো আমরা বললাম যে অ্যাপসলিউটলি যেটা নিয়ে তোমার ইচ্ছা আমরা সেটাকে সাপোর্ট করার চেষ্টা করি আর কি তো মানে তোমরা সবাই দোয়া করবে যে ভালো করে যাতে ভালো মানুষ হতে পারে এটাই যেখানটাতে স্বাচ্ছন্দ সেই গানগুলো একটু 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 করে শুনি কিছু যদি তোমার পছন্দ মতো আমার দর্শকদের জন্য আমি ছোটবেলায় তো যেটা বললাম মার কাছে পরদেশে ফিরে বলিও আমার পরদেশে রে পরদেশে মে যাও রে ফিরে বলিও শান্তি প্রশান্তি বয়ে যায় গান শুনতে মনে হয় যেন এখানটাতে এসে বসে এবং আরো ম্যাচিউড হয়েছে তোমার কণ্ঠ আগের চাইতে এটাই হয়তো বা তুমি খুব অনেক প্র্যাকটিস করছো প্রতিদিনই এবং মায়ের কাছাকাছি অনেকদিন থেকে আরো বেশি করে যাওয়া হচ্ছে হয়তো বা কোভিডের কারণে খুব ভালো লাগছে কিন্তু আসলে বিদিশা শুনছিলাম যে তুমি কাজ করছো ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল ফিল্ম নিয়ে তুমি ভিজুয়াল আর্টস সম্পর্কে শেখাচ্ছ ছোট শিশুদেরকে বাচ্চাদেরকে এবং আমি এটাও জানি যে তুমি অনেক নারীদেরকে নিয়ে কাজ করেছ যারা বিভিন্ন ভাবে তাদের সাথে তুমি কাজ করেছ তো তোমার কাছে শুনতে চাই তোমার কাছে কি মনে হয় যে আমরা যে এই যে আহ বিংশ শতাব্দীতে বসে আছি এখানটাতে আমাদের অবস্থানটা কোথায় এবং আরো আরো কি কি করা যায় আরো কি করণীয় আছে মানিপুরে যা ঘটনা ঘটছে আর রিসেন্টলি যা সব ঘটনা ঘটেছে হ্যাঁ মানিপুর একটা মেট্রিয়াকাল সোসাইটি যেখানে মহিলারা খুব পাওয়ারফুল হ্যাঁ তারা সবই কাজ করেন তারা কিন্তু সেরকম একটা জায়গাতেও এই এত ভায়োলেন্স এত ধরনের পলিটিক্স সেখানে মহিলাদেরকে যে একটা মানে শিখণ্ডি করে আমরা দাঁড় করিয়ে দিই না আর সব সময় মহিলারাই কিন্তু আইদা মহিলারা অথবা বাচ্চারা সাফার করে তো আমার মানে এই লাস্ট কয়েকদিনের এই সব ঘটনা দিয়ে আমার মনে হচ্ছে যে আমরা কি করছি আর এখনো এই এই সময় দাঁড়িয়েও যে মহিলাদের এই ধরনের ভায়োলেন্স টলারেট করতে হয় হ্যাঁ এই ধরনের ইনসিডেন্ট ঘটছে আর এটা অ্যাকসেপ্টেবল হচ্ছে এটা খুবই শকিং তো আমার মনে হয় যে খুব কমই বোধ হয় করা হচ্ছে অফকোর্স অনেক কিছু হচ্ছে আজকে দিনে মেয়েরা অনেক কিছু করতে পারছে যেগুলো হয়তো আগে করতে পারত না তো আমার মনে হয় অনেক আমার দেশে উইচ ইস হিউজ হ্যাঁ আর খুব লেয়ার্ড মানে আমি অনেক রুরাল জায়গায় গেছি এর মধ্যে 
আবার যাব উড়িষ্যার একটা গ্রামে যাব যেখানে বাচ্চাদের সঙ্গে কাজ করব যখন স্পেশালি ফিল্ম নিয়ে যখন ওদের সঙ্গে কাজ করতে যাই না তখন বাচ্চা বাচ্চা মেয়েরা নিজেদের গল্পগুলো বলে আর যেহেতু এটা ক্লাসরুম না হ্যাঁ ওরা খুব সেফ ফিল করে এই জায়গাগুলোতে তো ওদের গল্পগুলো আমরা এই ফিল্ম গুলো দিয়ে চেষ্টা করি যাতে ওরা বলতে পারে ওদের ভয়েসটা বেরিয়ে আসে এমপাওয়ার্ড হয় কিন্তু ভেরি ফ্র্যাঙ্কলি স্পিকিং আমার মনে হয় এখনো অনেক কিছু করা বাকি রয়েছে মানে এখনো আমাদের যে দাঁড়িয়ে মহিলাদের এই ধরনের ভায়োলেশন হয় হ্যাঁ ওয়েদার ইট ইজ দ্য ভায়োলেশন অফ দ্য বডি অর দ্য মাইন্ড ইট ইজ অ্যাবসলিউটলি আনঅ্যাকসেপ্টেবল আর আমরা আমাদের দেশের মিডিয়া কিছুই আমার মনে হয় করে উঠতে পারছি না তো সেখানে মনে হয় যে আমরা যতটুকু অল্প একটু করি ইটস জাস্ট এ ড্রপ ইন দি ওশন মানে দেয়ার ইজ আ লট টু বি ডান বাট অফকোর্স আমার ভালো লাগে মেয়েদের সঙ্গে এই বাচ্চা মেয়েদের ইউথ মেয়েদের সঙ্গে কাজ করার অপরচুনিটি খুঁজছি হোপফুলি বাংলাদেশেও কিছু কাজ করতে পারবো তো দেখা যাক হ্যাঁ সেটাই যে আমরা যে যতটুকু জানি আমরা যে যতটুকু পারি সেটুকু দিয়েই আমরা আসলে যদি যার যার অবস্থান থেকে আমরা করতে পারি সেটাই হচ্ছে হয়তো বা একদিন এটি একটি বড় ভূমিকা রাখবে তাই না এবং আমি সত্যি সত্যি অ্যাপ্রিসিয়েট করছি তুমি যে কাজগুলো করছো তোমার এটা প্রফেশন এবং প্রফেশনের বাইরে থেকেও করছো তুমি একজন শিল্পী একজন শিক্ষক একজন সমাজসেবী বিদেশে নিজেকে কোন পরিচয়টা দিতে সবচেয়ে পছন্দ করে আমরা মনে হয় এই জীবনে শিল্পী হয়ে উঠতে পারবো কিনা জানি না কেন কি অনেকগুলো জীবন লাগে বোধ হয় শিল্পী হয়ে ওঠা আমি বোধ হয় আমি একজন খুবই সাধারণ মেয়ে আমার নিজের কিছু ভালো লাগা আছে সেই ভালো লাগা গুলো দিয়ে আমি চেষ্টা করি যে যদি আমি অন্যদের জীবনে একটা কিছু ছোট করেও একটা যদি চেঞ্জ আনতে পারি আমার যে আমি খুব প্রিভিলেজ ছিলাম আমি যেরকম বললাম যে যেরকম জায়গায় বড় হয়েছি আমি আমার কাছে অনেক কিছুই ছিল অনেক মেয়েদের কাছে সেগুলো থাকে তো আমার মনে হয় যে আমার যতটুকু আমি পেয়েছি সেটা যদি আমি সবাই সঙ্গে শেয়ার করতে পারি সেটা যে কোনো জিনিসে হতে পারে কিন্তু মানুষ আই থিঙ্ক আমাদেরকে আলাদা আলাদা ভাবে দেখে কেউ মা দেখে কেউ মেয়ে দেখে কেউ স্ত্রী দেখে কেউ সমাজ সেবিকা দেখে যার যেটা ভালো লাগে সে সেটা দেখে তোমার জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিটির নাম যদি নিতে বলি তাহলে কার কথা বলবে গুরুত্বপূর্ণ অনেক মানুষ অ্যাকচুয়ালি অনেক মানুষই আমার জীবনে এসছেন যারা যেটা আমি বললাম যে খুব আমি অনেক কিছু শিখেছি তাদের থেকে অফকোর্স আমার মনে হয় আমার ছেলে যখন জন্মেছে ইট কাইন্ড অফ চেঞ্জ মি আলট হ্যাঁ মানে আমি অ্যাজ এ হিউম্যান বিং আই চেঞ্জ আমার ছেলে হওয়াতে আমার মনে হলো যে আমি অনেক রিফ্লেকটিভ হতে পেরেছি অ্যাজ আ মানুষ হ্যাঁ কেন কি তো আই থিঙ্ক ওর জন্মটা আর ওর আসাটা আমার জীবনে খুব সিগনিফিকেন্ট ছিল কেন কি আমার ছেলে হওয়ার আগে আমার মনে হতো আমার ছেলে মেয়ে হলে আমার তো পুরো লাইফ শেষ হয়ে যাবে কেরিয়ার শেষ হয়ে যাবে এরকম আমার মনে হতো আমি বেশ কান্নাকাটি করেছি সেটা নিয়ে তো এটা খুব ইম্পর্টেন্ট বাট সেটা ছাড়াও আমার মনে হয় আমার মা বাবা ভেরি সিগনিফিকেন্ট পিপল ইন মাই লাইফ জাতিন ওয়াজ ভেরি ভেরি সিগনিফিকেন্ট বিকজ আই লার্ন সো মাচ ফ্রম হিম দেয়ার ওয়াজ লটস টু লার্ন ফ্রম হিম কারেন্টলি আমার মনে হয় যে যারা যারা আমার সঙ্গে কাজ করেন হ্যাঁ মানে প্রচুর এডুকেশনের লোকেরা আছেন যারা আমার সঙ্গে কাজ করে আমার থেকে অনেক সিনিয়র তারা অনেক কিছু আমার থেকে বেশি জানে কিন্তু দে হ্যাভ অলওয়েজ বিন উইথ মি আমার বন্ধুরা আমার মনে হয় আমি কবিতা ভাবি ইন মাই লাইফ আই হ্যাভ মেট ওনলি গুড পিপল অ্যাজ ফ্রেন্ডস সো দে হ্যাভ বিন ভেরি ভেরি সিগনিফিকেন্ট অ্যান্ড অফকোর্স অল মাই মিউজিশিয়ান ফ্রেন্ডস হ্যাভ বিন ভেরি ভেরি সিগনিফিকেন্ট তারা সবাই আমি অনেক কিছু শিখেছি অনেক দের থেকে জগন্নাথ ইন পার্টিকুলার আমার তো অনেক মানে গানে ফোকাস ও আমার জন্য এনেছে 
এরকম অনেক মিউজিশিয়ানরা আমার জীবনে প্লেড এ সিগনিফিকেন্ট রোল তো আমার তো একটা লম্বা লিস্ট তারা যদি না এসে থাকতেন আমার জীবনে আমার জীবনটা এত এনরিচড হতো না খুব সুন্দর করে বললে তুমি তোমার জীবনের যারা এত মানে তোমাকে তৈরি করতে একজন বিদেশের রয় দাসকে পরিচিত করতে বা তার যে সত্তাটা সেই সত্তাটাকে তুলে ধরতে যারা সাহায্য করেছেন তারা অবশ্যই সবাই খুব গুণী মানুষ এবং তুমি খুব সুন্দর করে তাদের কথা বললে তুমি তো সোশ্যাল মিডিয়াতেও ছিলে তুমি ব্রডকাস্টিং জার্নালিজমে ছিলে অনেকের সাথে কাজ করেছো অনেক বড় বড় মানুষের সাথে কাজ করেছো যাদের সম্পর্কে তুমি নিজে স্টোরি তৈরি করেছো তাদের সম্পর্কে জানো তোমার জাস্ট এটি একটি আমার কনসার্ন যে এখন এই যে সোশ্যাল মিডিয়ায় যে জার্নালিজমটা চলছে সেটিকে তুমি কিভাবে দেখছো এটিকে আসলে কতটা পজিটিভ বা কতটা নেগেটিভ যেটি আমাদের যে জার্নালিজমটা আগে ছিল সেটি এখন কোন পর্যায়ে এসেছে কিভাবে দেখছো তুমি এটাকে আমার মনে হয় কবিতা ভাবে সব জিনিসেই না একটা অবনতি ঘটেছে মানে নট জাস্ট ইন জার্নালিজম বাট সব জিনিসেই মানে আমরা যদি মিউজিকে দেখি সব জিনিসেই তুমি যদি দেখো সেই যে আর্টিস্টরা ছিলেন কি সেই যে মানুষরা ছিলেন এখন কি সেই ধরনের মানুষরা আছে বোধহয় নেই বাট আই থিঙ্ক এখন আই সি সোশ্যাল মিডিয়া ইজ এ ডাবল এজড সোর্ড হ্যাঁ মানে এটা না খুব ইট ক্যান বি ভেরি ভেরি ইউজফুল অ্যান্ড পাওয়ারফুল যদি যে জিনিসটা নিয়ে আমি কাজ করতে চাই যেরকম আমরা যে ধরনের কাজ করি সেটাতে সোশ্যাল মিডিয়াটা খুব ইম্পর্টেন্ট কেন কি আমরা কত কত ছেলে মেয়েদের সঙ্গে কানেক্ট করি থ্রু সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাট দ্য সেম টাইম দেয়ার ইজ আ লট ইন দ্য সোশ্যাল মিডিয়া যেটা খুবই আমার মনে হয় ডেঞ্জারাস ফর ইয়াং পিপল ফর ইয়াং জেনারেশনস অফ পিপল কেন কি আমরা খুব ফর্চুনেট ছিলাম যে আমরা যেই জেনারেশনটা মানে বড় হয়েছি আমরা শিখে তারপরে এখন সোশ্যাল মিডিয়াটাকে ইউজ করতে পারি ইন আ মোর ইনফর্মড ওয়ে এবার যেই ছেলে মেয়েরা ধরো ভালো করে লিখতে শেখেনি কে পড়তে শেখেনি তাদের কাছে ওয়েদার ইটস সোশ্যাল মিডিয়া ওয়েদার ইটস আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স এসে গেলে তারা তো বেসিক জিনিসগুলোই তাদের ফাউন্ডেশন হচ্ছে না হ্যাঁ কিন্তু জিনিস হয়ে যাচ্ছে which means that they are not really being able to think about it ebar thinking ability ta jodi noshto hoye jay ami jani na shei dhoroner prithibi ta ki rokom hobe to amar mone hoy it's a double edged sword and we have to be cautious about how we use social media eta ekta informed bhalo choice howa dorkar amar to tai mone guided yeah a little bit of uh, like my guideline thaka uchit eta ekdom ha খুব নাম করা একটা গজাল চেষ্টা করব দুটো লাইন গাওয়ার উমিদ মে গুজর জাতি থি আয়ু তো হাম গুজর জাতি আজ আজ কুচবাত হো শাম পে রোনা 
है मोहब्बत तेरे अंजाम पे रोना जाने क्यों आज तेरे नाम पे रोना ए मोहब्बत तेरे आहा की सुंदर चमत्कार विदिशा आज थे के दस बचर पर गान टन सुनि गान गई पार्ले भलो लगे और भलो कफि खाची बंधु बान्धवरा पशे आले मेरा भलो आटाई देखते चाहिए अच्छा जीवन इन्सपिरेशन हिसेबीचर जाप्रेरणा दे हाँ अने कविता भाभी छोट बलामा देखा एवं सिनेमा आलोचना कर एक मान ऐले मेरा बस आलोचना करत से तो छोट बला अनेक भलो भलो सिनेमा देखे अफकोर्स मैं इनफ्लुएंस अनेक धरण फिल्म स्कूले गेम तो देर फोर आई हाड इनफ्लुएंस अफ मान से इटालियन रियलिजम हक अथवा प्लैटफर्मे खुब भलो भलो वेब सीज देखी दोज आर अलसो इक्ुअलि इन्सपायरिंग एर मध्य अफकोर्स आई हाव टू से जस्ट बोध है एक सप्ताह आगे क्रिस्टोफर नोलान ओपन हाइमार देखते गेम फिल्म देखे मन हलो बोध फिल्म बनानो ऐड़े दा उचित हाँ मान एत असाधारण हाँ मान स्टोरी टेलिंग बोलो नारेटिव दे द फिल्म इज शर्ट साधारण फिल्म जे मन हो सो गान सुनले जे रखम है लता जी गान सुनले मन जो गान तान गावा झेड़े देव उचित तो अवश्य हाँ तु निश्चय जैगा पोचे अनेक अनेक साधनार पर अथवा गुलो देखे कारो थे शुने जेने गल्प एत भलो लेखे बिकज आई थिंक लैंगुएज इज अरि स्ट्रंग पॉइंट इन बांगलेश फरहानुर खूब भलो फिल्म बनाय 
তারপরে আর একটি ছেলে শারিয়ার মামুন বলে খুব ভালো ওরা ফিল্ম বানাচ্ছে শারিয়ার ইজ আ ভেরি ইয়াং বয় এন্ড হিজ দ্য ফেস্টিভ্যাল ডিরেক্টর অফ দ্য চিলড্রেন্স ফিল্ম সোসাইটি ইন বাংলাদেশ তো মানে চমৎকার সত্যি ওয়ান্ডারফুল দ্যাট ইয়াং পিপল ইন বাংলাদেশ আর মেকিং বিউটিফুল ফিল্ম আমি ওদের জন্য অনেক গর্বিত এবং তোমারও তোমাকেও আমি শুভকামনা জানাচ্ছি তোমার যে কাজগুলো করছো সেগুলো যেন একটা তোমার যে লক্ষ্য সেই লক্ষ্যে যেন পৌঁছায় একদম শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি যে প্রশ্নটা আমি সবাইকে করি তোমাকেও করব যখন থাকবে না এই পৃথিবীতে তখন কিভাবে স্মরণীয় হয়ে থাকতে চাও বা তোমার কাজটাকে তুমি কিভাবে রেখে যেতে চাও আমার মনে হয় কবিতা ভাবে এই এই জীবনটা না মানে একটা আপ্রেন্টিসের মতো হ্যাঁ মানে এই জীবনটা আমার আপ্রেন্টিসের মতো আমি শিখেই কাটিয়ে দিতে চাই মোস্টলি আর আমি ফর্চুনেট যে আমি শেখার অপরচুনিটি পাই কিন্তু যা যা কিছুই শিখছি আর যা কিছুই একটু করে চেষ্টা করছি তৈরি করার একটা মানে একটা একটা আর্জ আছে যে যে জিনিসটা ক্রিয়েট করতে পারি সেটা একটা ফেস্টিভ্যাল হোক ফিল্ম হোক যা কিছুই হোক সেটা যদি আরেকজনকে ইন্সপায়ার করতে পারে আমি তো মনে করব যে অনেক কিছু হয়েছে মানে তাহলে অনেক কিছু করে গেছি আর কি মনে হয় না যে এই জীবনে এমন কিছু করতে পারবো যার জন্য লোকে আমাকে মনে রাখবে কিন্তু যদি ফন্ডলি মনে করে রাখে সেটাও বড় খুব বড় মানে কাজ জানি না অত ভালো কাজ করতে পারবো কি না কিন্তু যদি আমাকে ভালোবেসে মনে রাখে আমার তো মনে হয় সেটা একটা ব্লেসিং যে মানুষ মনে রাখবে ভালোবেসে অবশ্যই কাজের মাধ্যমেই বেঁচে থাকা এবং যাদের জন্য করছো তারা যদি তাদের জন্য যদি কিছু করে রেখে যেতে পারো এবং সেটি হচ্ছে আমাদের সবচাইতে বড় পাওয়া সেটি আমার কাছেও মনে হয় আহ আমার দর্শকদের জন্য যদি কিছু বলতে চাও তুমি যেভাবে কথা বলো আমাদের সঙ্গে তো এটা একটা আপন করে নেওয়ার মতো আর কি তো আমার তো খুবই ভালো লাগলো আই হোপ যে তুমি আরো তুমি এখন তো বোধ হয় দু বছরের উপরে এটা তুমি করছো তো এটা আই হোপ দিস গ্রোজ অ্যান্ড আই হোপ মেনি মোর পিপল কাম অ্যান্ড ইউ আর এবল টু টক টু দেম আর সেটা থেকে মানুষ অনেক কানেক্টেড ফিল করবে অনেক কিছু জানতে পারবে সো আই হ্যাভ অল দ্য বেস্ট উইশেস আর এটাই বলবো দর্শকদের যে প্লিজ কিপ সাপোর্টিং আর্টস আপনাদের যদি ছেলে মেয়েরা থাকে তাদেরকে এনকারেজ করুন যে তারা আর্টস নিয়ে পড়াশোনা করুক তাদের প্যাশন নিয়ে যারে যাতে তারা এগিয়ে যেতে পারে সেটাই বলবো থ্যাংক ইউ অনেক ধন্যবাদ বিদিশা বিদায় নিব বিদায় নিবার আগে তোমার কণ্ঠে আমরা একটু আর একটু কিছু শুনতে চাই সেটি শুনতে শুনতেই বিদায় নিব আচ্ছা আমি সুরে সুরে গো তোমার ছুঁয়ে যাই আমি সুরে সুরে গো তোমায় ছুঁয়ে যাই নাই বাপেলাম নাই বাপেলাম দরস তোমার নাই বাপেলাম দরস তোমার গানে গানে যদি তোমায় পাই তোমায় ছুঁয়ে যাই আমি সুরে সুরে ও তোমায় 